Hello guys, welcome back to Peak Time Learners. In this video, we will talk about software reliability. So, if you have a product of reliability, if you have a product of trustworthiness, if you have a given period of time, if you have a product of a given period of time, if you have a product of a given period of time, that's software reliability. And in a software product, there is a very important concern in this reliability. And in this software reliability, there is an important problem in this reliability. And this is the reliability that is mostly observer dependent. And this reliability is the reliability that is mostly observer dependent. And in the reliability, there are three things that depend on it. First two are very important. That is the number of latent errors and exact location of the errors. Latent errors are the error that is in the program. But in the testing phase, we will be able to get it unnoticed. But later, we will be able to get the error that is in the program. That is the latent error. So, this is the latent error. So, this is the reliability. Number of Latin Errors and அந்த Errors எங்கள் லோக்கேட்டாயிருக்கு இதில வந்துட்டு depend்டாயிருக்கு ஒன்ன அது வந்துட்டு ரண்டு major things and third வந்துட்டு execution profileலையும் இருக்கும் அந்த product வந்துட்டு யார் use பண்டாங்க அவங்க எப்படி use பண்டாங்க அதியும் base பண்ணி வந்து இந்த reliability வந்துட்டு change ஆகும் And the reliability வந்துட்டு நம்ம அதில் இருக்கு errors और bugs வந்து கண்டு கொடுத்து நம்ம fix பண்ண பண்ண அது reliability வந்துட்டு change ஆயிட்டேருக்கு ஒரு productுக்குல reliabilityயும் change ஆயிட்டேருக்கு So இதான் வந்துட்டு ஒரு introduction for software reliability நான் சொல்லலாம் And இந்த reliability வந்துட்டு எப்படியலாம் measure பண்ணலாம் அங்குருதுப் பார்க்கலாம் Next topic வந்துட்டு reliability metrics First one is the rate of occurrence of failure, ROCOF. And this is how you measure the frequency of occurrence of failures. In a given period of time, the software product is observed. In that period of time, there are errors and failures. So, ROCOF, rate of occurrence of failure equals to ROCOF, rate of occurrence of failure equals to total number of failures observed divided by duration of observation. ஒரு பார்ட்டிக்குலர் டைம் பிரியட் வச்சிட்டு அந்த டைம் பிரியட்ல அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ல எவ்வளவு ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு அத வந்துட்டு ஆப்சர்வ் பண்ணிட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் டிவைடட் பை ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन आप भी पढ़ा ना हम किंदा मेजरमेंट वंदे कर चुरों बट इधर लर को वो लिमिटेशन एन ना इल्ला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में वंदे टे कंटिन्यूस आ वर्क का हाद सो इधर वंदे टे वेरी लिमिटेड कौनसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के मटे था ना हमला ला इंदा मैट्रिक्स वंदे यूज Next, mean time to failure, MTTF. So, over a given period of time, la, and the product la, vandhetta, nariya failures vandhetta, occur aga chances irukku. Appadhi irukkira po, over a rend successive failures kuk nadu la ulla, average time vandhu edupanga. Adha, mean time to failure. Epo, over a rend, nariya, over a five failures vandhu irukku na, adhla, successive irukkira, rend failures kuk nadu la, evlo time irukku. Adhu kula, average time vandhu edupanga. Adha, mean time to failure. And, idhu vandhetta, running time matthu na, consider. வேறு இதும் நம்ம வந்து system down ஐன்சினா error fixing time ஆகும் boot time இருக்கும் அதல்லா வந்து consider பண்ணம் மாட்டாங்க உன்லே இந்த program product ரன்னாகிற அந்த time மட்டுதான் consider பண்ணுவாங்க அதா mean time to failure failure ஆகிருதுக்குல அந்த time மட்டாந்த ரன்னாயிட்டுக்கப்போ எவ்வளோ failures வருதோ அதல்ல 2 successive failures குல average mean time Next one வந்துட்டு mean time to repair, MTTR. இது வந்துட்டு once ஒரு failure வந்து வந்திருச்சினா, அதில் அந்த recover ஆக, அதை fix பண்டுதுக்கு நம்ம எவ்வளோ time ஆகுமோ, அதுத்தான் வந்துட்டு இங்க மஷர் பண்டும் அதான் MTTR, mean time to repair. And இதில் வந்து mean time between failure நோன் இருக்கு MTPF. அது வந்துட்டு எப்படி calculate பண்ணனும்னா, இந்த mean time to failure plus mean time to repair இருக்கிலா, இது ரண்டைய add பண்ணா, நமக்கு mean time between failure வந்து கடுச்சுரும். இது அடுத்த matrix. Next one, probability of failure on demand. POFOD இன் சொல்வாங்க, and இதில வந்துட்டு, எதை measure, எப்படி measure பண்டாங்க, ஒரு systemல வந்துட்டு, நம்ம service request குடுக்கும் போது, அதில failure வருதுக்கான chances, probability, may or may not be, அதில வந்து failure வருலாம் வராமே இருக்கலாம், so அதில, அந்த falling, அந்த systemக்கு failure வருதுக்குள்ள chances வந்துட்டு, measure பண்ணுவாங்க, இந்த probability of failure on demandல, and இதுதான் வந்துட்டு, ஒரு ரம்ப appropriateான method for measuring software, since இதில வந்துட்டு அந்த software வந்துட்டு continuous ரன்னாயிட்டே இருக்கனும் அப்படியிலாம் கடையாது நம் ஒரு service request குடுக்கும் போது அதில் எவ்வளோ அந்த system fail ஆகரத்துக்கு எவ்வளோ chances இருக்கு அதான் வந்து measure பண்ணுவாங்க so இது வந்துட்டு ஒரு appropriate அன்ன measure 
நெக்ஸ்ட் ஒன் அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டியில் வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு எவ்வளோ நம்ம இப்போ ஒரு கிவன் டைம் பீரியடில் வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்கணும் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஸோ அவைலபிலிட்டி வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க இங்கே அண்ட் இந்த சாஃப்ட்வேர் ரிலையபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இதில் எல்லா மெட்ரிக்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு நம்ம அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அந்த ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குதுன்னு தான் மெஷர் பண்ணுறோம் பட் யாருமே வந்துட்டு எந்த மெட்ரிக்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு இந்த ஃபெயிலியர் வந்து அதுக்குள்ளே கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்லலை ஸோ இது வந்துட்டு ரிலையபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸ்குள்ளே ஒரு லிமிட்டேஷன் ட்ராபேக்னு கூட சொல்லலாம் லைக் நமக்கு வந்துட்டு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் சம் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துட்டு ட்ரான்சியண்டாக இருக்கும் அது எப்படின்னா ஒரு சர்டன் பர்டிகுலர் இன்புட் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் எரர் கொடுக்கும் சிலது வந்துட்டு எல்லா இன்புட் வேல்யூஸ்க்குமே வந்துட்டு எரர் கொடுக்கும் அண்ட் சம் வந்துட்டு நம்ம சிஸ்டம் வந்துட்டு ஷட் டவுன் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாமே ரெக்கவர் பண்ண முடியும் பட் சம் எரர்ஸ் வந்துட்டு சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த எரர்ஸ் வந்துட்டு போகும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் வந்து இருக்குது பட் இந்த ரிலையபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸில் வந்துட்டு எல்லாருமே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் வந்து பார்க்குறாங்க யாருமே கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்துட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் ஸோ இவ்வளோதான் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் ரிலையபிலிட்டி இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு 